గోదావరిని కృష్ణకి అనుసంధానం చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమమైన మార్గం దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు మనకు కూడా లాభం ఉంది కాబట్టి బహుశా నెక్స్ట్ మీటింగ్తో అది ఒక కొలిక్కి వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది అక్కడ కూడా కొంతమంది కుచితమైనటువంటి మనసున్న వాళ్ళు పర్టికులర్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి వాళ్ళు చాలా కుచ్చితంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వారిని ఏమనలేము కారణం ఏంటంటే ఆయనకి ఏం గుణం ఉన్నదో ఇతరులకు కూడా అదే గుణం ఉన్నది అని ఆయన అనుకుంటా ఉన్నాడు ఎవరైతే సంకుచితంగా కుచ్చితంగా చాలా నీచంగా ఆలోచిస్తారో వాళ్ళకే చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మేమిద్దరం ముఖ్యమంత్రులకు కూడా ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చినాం ఈ మాట మీకు స్పష్టంగా పాలమూరులో చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో నేను చెప్తా ఉన్నా ఇంకా భవిష్యత్తులో బాగుపడేదే పాలమూరు బాగుపడేదే నల్లగొండ బాగుపడేదే వికారాబాద్ జిల్లా డెఫినెట్గా బాగుపడేది హైదరాబాద్ తాగునీరు పర్మనెంట్గా చాలా సమస్యలు దూరం అవుతాయి కారణం ఏంటంటే గతంలో ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు బాబ్లి మీద గొడవ సాధించింది ఏంటంటే గుండు సున్నా పరవాడ ప్రాజెక్టు మీద గొడవ సాధించింది ఏంటంటే గుండు సున్నా ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ అంటే అక్కడ బస్తీ మీద సవాలు అనడం కోర్టుకు వెళ్ళడం హంగామా చేయడం ఏదో హఠాటోపం చేయడం తప్ప వచ్చింది మాత్రం సున్నా ఈ విషయాన్ని ఈరోజు మీకు చెప్తా ఉన్నా రెండు వేల మూడులో శాసనసభలో స్పష్టంగా ఆయనకు చెప్పడం జరిగింది ఇదే విషయం నేను ఆయన రికార్డు కూడా ఉన్నాను అసెంబ్లీ లైబ్రరీలో ఎవరైనా సరే చూసుకోవచ్చు సేమ్ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే పద్ధతిలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మహారాష్ట్రతో గొడవ బాబ్లీ వచ్చింది ఏమి లేదు కానీ మొన్న మేము వెళ్ళి వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే ఒక పద్ధతిగా వ్యవహారం చేస్తే అక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్రహ్మాండంగా ఐదు వందల డెబ్బై టీఎంసీల నీళ్లు తీసుకునేటువంటి అవకాశం సంపూర్ణంగా ఇప్పుడు తెలంగాణకు లభిస్తూ ఉంది అదే పద్ధతిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవతు ఇంకా ఎవరైనా అల్పంగా చాలా కృతిమైన బుద్ధితో ఆలోచించే వాళ్ళకి మేము ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం రేపు ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలు కృష్ణా గోదావరి అనుసంధానం చేసి నీళ్లు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దానికి తగు రీతిలో అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటాం ఆ అగ్రిమెంట్లు అన్ని జరుగుతాయి ఆ తదనంతరం ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఫైనల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సూరుద్భావపూర్వకంగా చర్చల దశలో ఇప్పుడు ముందుకు పోతా ఉన్నాం రేపు నాకు కూడా ఆ కళ ఉంది అసాధ్యమేం కాదు గతంలో కూడా చెప్పినారు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది సన్నాసులు వాళ్ళకు తెలివి లేదు మేమేం చేయలేదు మీరు కూడా చేయవద్దు అనే పద్ధతిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు ఇదే పాలమూరు నిండబెట్టినారు బొంబాయి బస్సులు నిలయం చేసినారు అంత ఘోరాధిఘోరమైన పరిస్థితులు ఓ కరువు జిల్లా కింద వలసల జిల్లా కింద నేను దెబ్బ కొట్టినారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి